चंद्र ओटी अना कुछ कोटी सुस्त होंडो बाथरूम के लोस था ओके चंद्र सार ये बंडो सुस्त ना ये ये एम्बुलेंस शेयर आटे का दे पाओ यार आई तो मेरी एम्बुलेंस राधा कोट्टे ना चाहिए अंत्य के दा अच्छे प्राण आते हैं यदि तेरे मच्छे डाउट क्लियर जैसे ना हो मर देर को सुन सारे एम्बुलेंस तीन करोड़ लोग ना बे क्या नाम पोइन और नहीं पोइट और मौसकोची दी बंदे ओ हो अलग है ये डिसारे दे मर मुंदे जब पच के दा ए तंदरे का ने टाइम आउट ले उन्नत भैया ना क्या ना पलचेत्रों ने या नी क्या नो तंदर पड़ता हो सत्र उड़ के कोट तंदर पड़ता बूंदो आधे नमस्कार अभी पढ़ लेडी मंची यार नी नेवली पुत्र ने उस दिन वो कब वाले इमरजेंसी केस ये देना उस दे डबल दिस को कुंडा एडमिशन वाइको ओके ओके सर मन नर्मसत्रमा हास्पल मुझे पद लक्ष रूपये डबू वाल कटमन अब आपरेशन थिटर को सर्जरी मोदल चेत कि सर सस्पेक्ट सर जीपीएस इंफर्मेशन दिन सर सर लिना चिंल टाइम के पिछले इबंध पड़ता सर सर इंका चूड़ी चपड़ा पेपर ले सर सस्पेक्ट लोपल सर गुड टू गो सर
ಲ್ಯಾಪ್ಟನ ಸಾರ್ ಅಡಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಲಿಕಿ ಟಪ್ ಟಪ್ಪನ್ ಸಮಾಧಾನ ಚೆಪ್ಪಾಲಿ ಲೇದನುಕೋ ಹುಟುಕ್ಕನು ಪೋತಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಕನೆ ಉಂಟನು ಪೊರಪಾಟನ ಅಬದ್ಧನ್ ಚೆಪ್ಪಾವ್ ಅನುಕೋ ಕಳ್ಳು ಜೂಸಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಚೇಸಿ ಪಾರೇಸ್ತಾನು ಸರ್ ಚಿನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಚೇಸ್ತಾ ಚೆಪ್ಪಂಡ್ ಸರ್ ಕಿಂದಿಕ್ ಪಾಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುಣಲೇದ ಚೂಸ್ಕೋಮ ಅಂಟೆ ಇಪ್ಪು ನನ್ನ ಇಕ್ಕಿ ನಿಂಚೆ ಎಳಿಪೋಮನಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇ ಚೆಪ್ತನ ಸರ್ ಚಾ 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 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೇನೆ ಚೆಪ್ತನ ಅವಮಾನ ಇಂಚೆ ಅರಕದು ನೇನು ಕೆಂದೆ ಉಂಟಾನು ಸರಿ ಬೆಳ್ಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರ್ಗ ಆಕ್ಚುಲ್ ಗಾ ರೆಂಡು ಸಂವತ್ಸರಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂದು ನೇನು ಕೇಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಚೇಸಿನಪ್ಪಡು ಒಕ ನೇರಸ್ತನ್ನ ಪಟ್ಕೋ ಬೋತು ನಾನ ಇಂಟರಸ್ತ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಚೇಸಾನ ಕಾನಿ ಪು ನಾಕೆ ಅನುಮಾನಂಗಾ ಉಂದೆ ಯವನ್ನು ನೇರಸ್ತಡಿವ ತೀವ್ರವಾದಿವ ಏದನ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಯವನ್ನು Take off your shirt. I said, take off your shirt. Remove that. Where? Where? Thank you. Can 
Johnny come past. Mm. Help! Someone get an ambulance! O officer, she yeah. needs help. Sit down. Officer, she needs help. Somebody call an ambulance! I'm a doctor. Let me do my duty. Trust me. She's fine. She just needs uh, stitches. Are you Dr. Padga from India? Yeah. I saw your interview in the morning paper. Oh, thank you. You're so lucky. At the moment, your health was at risk. You got one of the best surgeons in the world a minute away. Thank you. Sir. No problem. Take care. God bless. Sorry. We're extremely sorry for your inconvenience, sir. It's okay. Nein matra de baasha ves kona dresse me ki bandai the. Maral sindhe nein kado. Meer. Sir? <laughs> Don't judge a book by its cover, bro. Okay, sir. <laughs> Your pen, sir. Thank you. Salute! Amma, I'm going to take care of you. No, I'm not going to take care of you. నల్లగా పుట్టిన వాళ్ళంతా దొంగలే అనుకునే మెంటాలిటీ వాళ్ళదే ఎప్పుడు మనం గొప్పవాళ్ళం అని అనుకుంటామో అప్పుడు మనం ఎయిర్పోర్ట్ కు వస్తే మంచిది ఎందుకంటే వాళ్ళు మనల్ని ట్రీట్ చేసే విధానం మనం ఒక సాధారణ వ్యక్తులం అని మనమే అనుకునేలా చేస్తుంది ఇది నేనలేదమ్మా షారుఖ్ ఖాన్ గారు అన్నారు ఈ అవమానాలన్నీ అబ్దుల్ కలాం గారు కమలాసన్ లాంటి పెద్దలకే జరిగింది వాళ్ళకే అలా జరిగితే మనం ఎంత లేదన్నా మిమ్మల్ని పంచలో ఇలా చూడగానే వాళ్ళు అలా ఫీల్ అయ్యారు అన్నా మీరు ఇంకోసారి వచ్చేటప్పుడు నేను వెయ్యి సార్లు ఎయిర్పోర్ట్ కు వచ్చిన ఈ గెటప్ లోనే వస్తాను వేళ్లకు భయపడి నేను మా అమ్మను మాత్రం మార్చలేను అమ్మేమిటి అన్నాను నన్ను పిలిచినప్పుడు నీకు నాకు అమ్మ ఒక్కతే కదా అదే భరత్ మాస్తేర్ Follow me. The next award is the humanitarian award. Let us see a short AV about him. All over the world while doctors are busy saving human lives, Dr. Bargov is saving humanity with utmost compassion. Adaradri poti inkilla. ఇసుకోకుండా అర్జున్ జకారియా 
like to share my thoughts in my mother tongue please hope you guys don't mind humanity manavatva manavatva okate manushi oka best quality kaadu basic quality sevalu annitti loki unnatamaina seva vaidya seva kaani ipudu ade prapanchalo number 1 vyaparam ayipoyindi pranam annadu andarki samanam ధనవంతులకు ఒకటి పేదవాళ్ళకు ఒకటి ఉందా లేదే ఒక దేశంలోని రిచెస్ట్ మ్యాన్ అతనికి దక్కే ఒక వైద్య సేవ ఆ దేశంలోని పూరెస్ట్ మ్యాన్ కి దక్కాలి అటువంటి దేశాన్నే భూతల స్వర్గం అంటారు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి మనిషికి ఉచిత వైద్య సేవలు అందే వరకు పోరాడుతూనే ఉంటాను ఈ విషయాన్ని మహాసభలో ప్రస్తావించడానికే నేను ఈ వేడుకలో పాల్గొన్నాను థ్యాంక్ యూ అవునండి కుక్కట్పల్లి సందుబంధుల్లో ఉన్న నీలాంటి వాళ్ళని వీళ్ళు ఎలా పట్టుకున్నారో అర్థం కావట్లేదు డర్టీ ఏరియాలో ఉండే వాడికి అవార్డు ఇస్తారేమో మరి నువ్వు ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ వా లేక సిద్ధ ఆయుర్వేదం వగేరా లేదు డాక్టర్ ఎంబీబీఎస్ ఎండే మరి అంత చదివి పుట్టే ఐదు రూపాయలు వైద్యమేనా మీది మా హాస్పిటల్ లో జాయిన్ అవ్వండి మీలాంటి గొప్పవాళ్ళు ఉంటే మా హాస్పిటల్ ఇమేజ్ పెరుగుతుంది ఎంతో సంపాదిస్తున్నాం పది మందికి సేవ చేస్తే పుణ్యమే కదా ఆ పుణ్యాన్ని ఎలా డబ్బుగా మార్చాలో నాకు బాగా తెలుసు వద్దు వద్దు డాక్టర్ మీ రూట్ వేరు నా రూట్ ఓపెన్ గా అడుగుతున్నాను మీ రేట్ ఎంత వద్దు డాక్టర్ వదిలేండి కుదరదంటావా నాకు సెట్ అవ్వదు డాక్టర్ నేను తలుచుకుంటే నువ్వు ఈ జన్మలో స్టెటస్కోప్ టచ్ చేయలేవు వద్దు డాక్టర్ వదిలేండి చెప్తే అర్థం కాదా నేను చెప్పింది నీకు అర్థం కాలేదట ఓన్లీ పాపం ముసలోడని మర్యాదగా చెప్తే అర్థం కాదా నీ తల్లి నీ అబ్బా అంటే అర్థం అవుతుందా రే జూబ్లీ హిల్స్ పార్క్ లో వాకింగ్ చేసే నీకే ఇంత గేర్ ఉన్నప్పుడు బంజాగుట్టలో జాగింగ్ చేసే నాకెంత ఉండాలి నా క్లినిక్ ముగిస్తారా నువ్వు ఆ పది రూపాయల తాళం మీద చెయ్యి పెట్టి చూడు నీ తల్లి పాతాడానికి తొక్కేస్తాను డాక్టర్ తెల్ల పంచ వీటిని చూసి నన్ను ఎర్రి బాగులోడు అనుకున్నావురా నీ తల్లి గిల్లి గిచ్చి కొరికేస్తాను నిన్ను ఈ బెదిరింపులు నాతో పెట్టుకోకు పోతావు చచ్చిపోతావు ఏంటి బ్రదరు ఏమంటున్నాడు జంబేల్ ఈడేమంటాడు జఫ్ఫాడు అంబేల్ సారీ డాక్టర్ ఎయిర్లైన్స్ వరకు వెళ్ళాను అందుకే ఫంక్షన్ కి రాలేదు ఇది పీక్ సీజన్ టైం మూడు రోజుల వరకు ఫస్ట్ క్లాస్ బిజినెస్ క్లాస్ టికెట్స్ లేవు అయ్యో ఓకే విత్ రెండు రోజుల తర్వాత వెళ్తాం డానియల్ మాత్రం ఇన్ఫార్మ్ చేయి నేను బాడీ వాష్ చేస్తున్న స్థానం రెడీగా ఉండు వెంటనే వెళ్ళి ఇద్దరు ముగ్గురు తెల్ల కన్నె పిల్లలకి తాలి కట్టి ఊరు మొత్తం ఊరెక్తా చూడు మన ఇంట్లో టీవీ బాగాలేదు మార్చాలి కన్నా నువ్వు మాట్లాడుతూ ఉండు అమ్మ జస్ట్ వీటిలో వచ్చేస్తుంది వద్దమ్మా అలాంటి పనులు మనకెందుకు ఆ ఉన్న డబ్బులతో నలుగురికి మందులు మాత్రలు కొనివ్వండమ్మా చెప్పమ్మా నీకేం కావాలి 
சக்கலி மஞ்சு புள்ளி கோடல் கே பண்றா அது கொட்ட தர்க்கரி தாது கண்ணா கல்லு லேக்குண்டா பதக்கச்சு காணி பில்ல லேக்குண்டா எவரும் பதக்கல அடிட்டு ஆட்ட வேணக்கால் ரஸ்தே அதிர் போத்து அதி சாமி அந்த பஞ்ச லாஜி தோ போக்கு நானா ஒக்கத்த கூட நீ ஒக்க சூடது அத ஏசின்ஸ் பெட் கோட்டு வேஸ்க்கு வெல்ல வனக்கோ ஏசில கோ கேல கோ பர்தி டேட்டா தக்கி போதாண்டி அம்மா நீக்கு டாடா சுப்தாண்டி பா ఇప్పుడు <laughs> 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 మేమా వాలెట్ ని రూమ్ లో మర్చిపోయి వచ్చాను యా 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 మా కూడా రెండు కాఫీలు చెప్పగలరా ప్లీజ్ తీసుకోండి మాకు రెండు కాఫీ మీకు రెండు కాఫీ బ్యాలెన్స్ ఇవ్వండి బాస్ ట్యాక్సీ కావాలి ఫర్ బ్లాక్ కాఫీ ప్లీజ్ 40 యూరోస్ ఈ రకం మీగురించి ఏం చెప్పరా నా పేరు మీరు దేనికి టెన్షన్ పడకుండా వాళ్ళు చెప్పింది చెప్పినట్టు చేరిగిపోయిన పర్సన్ ఏముంటుందిరా ఇన్ ఇండియా ఓన్లీ డిజిటల్ మనీ ఎవరి దగ్గర పైసా లేదు పూరామే క్యూ నా ఓంట సుడ్రు అంగ ఎల్లారుమే Give me your ring. Your boss, no hard stuff, guys. Give me your ring. No, it's my mom's. Hurry up. It's in the parlor. I'll take care of it now. 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 Boss, 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 boss. I will help you. Wait. Mom. Mm. Mom.
बैग मैजिक का हैंड बैग लेवे होना लिपस्टिक आने वेरे पावर बैंक चॉकलेट वेरे 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 मक्कुले के वंश वेरे पुण्य मूर्तल परंजोती चिटे आदि चाल मन के पुण्य मूर्तल परंजोती है आदि माँ बाम पेर के दा रोकल <laughs> कूल 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 बापू बापू कम बापू कम कम बापू कम कम बापू इंटर पे दूर लो वो कंधे में न तेल का पेकोड़ा दर्क ला दोरी के डे गबक कन पट कुंडा ऑन कुंडे पामला मारे पुसुक कुने ही पेड़ तीन किचुस ते आई तो मैं कोन दे वो के वो कदारे एंटी फॉलो दमी वाव 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 आई एम लव विथ योर बॉडी हरुस्तुनाओ एंटी हरुस्तुनाओ हरुस्त लव <laughs> ब्रह्मांडमेंट <laughs>
magic and i love kids ah! hey come on hey cutie shall we do magic together yeah. can you help me out yeah. one of my favorite box the death box let's go one more time yes! but this time i need a volunteer more than a volunteer i need a friend who can trust me because i'm gonna stab his back you too oh um uh, mm, you hmm? not you darling oh you He's sir you calling you me yes What's your name, sir? I'm Dr. Arjun Chakaria. You're from Hyderabad, Telangana, India. last night i would like to say a poem for my telugu friend dr arjun in telugu italian of the east novu muttukunnadi agni ko dahinchi veichuta dani dharmam ఆగ్రహించనని అరాచకం నీ అంతం కోరింది క్షణం భార్గవ్
the magic team, but we do actually assist him with the magic team. We were supposed to leave a few days back, but we couldn't get the business class tickets. Dabbu peeru pratishta adhikaro. Vitlo yedu koli pui na jivita la sapadhen chkocha. Prana snehtu ni kol pote. It's a great loss. Yeah, what a word. Can you put it down, sir? Can you put it down? ఎందుకంటే ఇన్ని హత్యల్లో మాకు దొరకని ఒక క్లూ ఇప్పుడు ఈ హత్యలో దొరికింది అదేమిటంటే ఇదే స్టేజ్ మీద ఇరవై నిమిషాలుగా ఒక పెద్ద మ్యూజిషియన్ చేయగలిగే మ్యాజిక్ షో ని ఎటువంటి తడబాటు లేకుండా తెలివిగా మాయ చేశాడు కానీ అదే సమయంలో ఒరిజినల్ మ్యూజిషియన్ డేవిడ్ స్కేల్ కదా అతనికి ఎనిమిది గంటల పాటు మన స్పృహలోకి రానంతగా ఎనస్తీషియా ఇచ్చాడు మ్యాజిక్ తెలిసిన డాక్టర్ లేదా వైద్యం తెలిసిన మ్యూజిషియన్ కరెక్ట్ సార్ కరెక్ట్ ఎస్ సార్ వైల్డ్ సస్పెషన్ పట్టేదా సార్ దిగేసా వెంకట్ మీరుగా పట్టుకుంటే ప్రాణాలతో మిగులుతాడు మణికంఠ సార్ ఇలా క్రూరంగా మాట్లాడేవాడిని కూడా కొంచెం నమ్మచ్చు అసలు ఈ వ్యక్తికి ఈ కేసుకు సంబంధం ఉందని నువ్వు అనుకుంటున్నావా ఏంటి సార్ ఆయన చూడడానికి మంచి వాళ్ళ ఉన్నాడు స్టైల్ గా ఉన్నాడు చక్కగా నడుస్తున్నాడు అలాంటిదే ఉండదు సార్ ఉంటుంది ఉంటుంది తప్పకుండా ఉంటుంది సార్ గవర్నమెంట్ ఎంతగానో మీరు ఆలోచించి ఆలోచించి ఉంటారు గా చెప్పండి ఫర్ దీపుల్ బై దీపుల్ ఆఫ్ దీపుల్ ఏం భార్గవ్ అవును అవును భార్గవ్ అన్న ప్రేమతో అంటున్నాడు బుద్ధిమంతుల రాజకీయాల్లోకి వచ్చే అన్న పట్టు పట్టాడు ఈ ఏడాది మెడికల్ కౌన్సిల్ ఎలక్షన్ లో నువ్వు హెడ్ గా నిలుస్తావు గెలుస్తున్నావుదండి నేను అడిగినప్పుడే నువ్వు సమాధానం చెప్పాలి జాగ్రత్త నీకు సపోర్ట్ మేమున్నావమ్మా మా టీం ఉందమ్మా పోనీ నీ మూడో భర్త మీద ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలో నువ్వే చెప్పమ్మా చించావులే ఇంతకు ముందు నా ఇద్దరు మొగళ్ళతో కూడా ఇదే కొంచెం కలపడానికి ఈ కార్యక్రమం పెట్టింది అర్థం చేసుకోమ్మా చెప్పు ఎవరికి భయపడకలేదు మేము ఉన్నాం మా టీం ఉంది సూపర్ బడ్డి అత్ర కొడదాం ఎవరు బడ్డి గెస్ట్ ఒక డాక్టర్ అతని పేరు భార్గవ్ వాళ్ళ ఏరియాలో అతని ఐదు రూపాయల డాక్టర్ అంట అతనికి వాట్సాప్ లేదు ఫేస్బుక్ లేదు ట్విట్టర్ లో అకౌంట్ లేదు మరీ ముఖ్యంగా అతని దగ్గర సెల్ ఫోన్ కూడా లేదు అతను మనిషే కాదు రే మన ఓపెన్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే అతను ఇంతవరకు ఏ ఛానల్ కి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చింది లేదు అతన్ని ఎలాగైనా నువ్వు కన్విన్స్ చేసి మన ఛానల్ కి రప్పించాలి ఇంకోటా ఎత్తేద్దామా ఎత్తేద్దాం కా రిసెప్షన్ నుంచి శీల అనే అమ్మాయి ఫోన్ లో మాట్లాడింది ఏంట్రా క్లినిక్ పెద్దదిగా ఉంది రైస్ గోడౌన్ ని హాస్పిటల్ గా మార్చేసినట్టున్నాడు వెళ్ళి శీల అడిగాం అనుకో అన్ని డీటెయిల్ తెలుస్తాయి నేను ముందు శీలతో మాట్లాడాలి శీలా 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 ఏందబ్బా నేలకేనా అడెట్టిపో అయ్యా నీతో నాకేంటి మాటలు రిసెప్షన్ లో ఉన్న శీలా నిలువు నేను మాట్లాడాలి నేనే శీలా యు శీలా వాలిపోయే వయసులో వాణిశ్రీ ఫీలింగ్ గా ఆల్ మై డ్రీమ్స్ డాక్టర్ ఎక్కడ అడగరా డాక్టర్ బార్గు మాట్లాడాలి పిలిచిరాబా నాలుగు పావుకి డాక్టర్ గారు వస్తారా ఆడబోయి కూర్చో 
，爷妈，你那手边子难搞不进来。哎呦，爸，莫问你滚蛋，把这光摘了，我得。啊，阿贝，门台那边怎么那个破土地来？别说，那太阳，那被 floor 的路不？嗯，不。Wait, sir. Hmm. Where are you? See, la. See, my tongue. Nene, toro, toro, nene, toro. Just see, what? Turn chin, chote, turn stone. Idhe ante, yeh yandal na toro radhche sirra. Katla katla pade asthona do. Hello. Bodi do kumre ka thala. Come here. Yen tandur aydur palaste nu katla katla pade asthona. Boy, neer ka andhi na karlo. Na bete ka accident hai indi. Doctor lo badhke aavka sinle dhani chhetle te sirro. Yeh bahar ko doctor hai. Devur kumalle vachhi badhki sirro. इपड़ वो अमेरिका पे रेल मोदी जीतम पंप धर्म देवड़ हूं वेयू देश भार्गव बाबू गारे अंक इंदो वे इतना वो खर्च पे इंको मन प्राण का इपड़ प्ले टाइम कॉलनी ग्रउंड डॉक्टर बैठक मन प्रपंचो डॉक्टरा तमड़े वो अडजस्ट सारी सर मिम्मली 
ఇచ్చి ఉంటానా నువ్వు చేసేది ఏంటి మోహన్ అకో మా ఏరియా మంకాళమ్మ వేడుకలు నేననక మిమికి డాక్టర్ కి మళ్ళీ మాట్లాడి మా చేస్తా నువ్వు ఏం పైపడకు మేనేజ్ చేస్తా ఇప్పుడు మహేష్ బాబు లా మాట్లాడు మాట్లాడా మా ఎవ్వటు కొడితే తిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అవుతో ఇది రేడియో కాదు టీవీ వెల్కమ్ మిస్టర్ భార్గవ్ హలో సార్ మిస్టర్ భార్గవ్ యువర్ స్పీచ్ వాస్ వండర్ఫుల్ ఇన్ ద కాన్ఫరెన్స్ థాంక్ యు సార్ ఎవర్కి మీరు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వలేదు ఎక్స్క్లూజివ్ గా మా ఛానల్ కి ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడానికి ఒప్పుకున్నందుకు వి ఆర్ వెరీ ప్రివిలేజ్ ఇట్స్ మై ప్లెషర్ ఇట్స్ ఆస్ మీరు మా ఛానల్ కి ఎలా యాక్సెప్ట్ చేశారు సార్ ఇది అంతకు మించి ఆ ఈ ఇంటర్వ్యూ కోసం ఈవ నన్ను అప్రోచ్ అయిన విధానం నాకు బాగా నచ్చింది చాలా మర్యాదగా చాలా హంబుల్ గా సో వీళ్ళ కోసమే ఈ ఇంటర్వ్యూకి ఒప్పుకున్నాను మొదలు పెడదామా రెడీ లైట్స్ ఆన్ కెమెరా రోలింగ్ యాక్షన్ హాయ్ 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 మీ అందరికీ సాధనా సాధకులు కార్యక్రమానికి స్వాగతం పలుకుతోంది మీ తారా ఇదే నా మొదటి షో నా మొదటి గెస్ట్ డాక్టర్ భార్గవ్ అందరికీ అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే ఐదు రూపాయలు డాక్టర్ ఈ ఐదు రూపాయల ఫీజు అనేది మీకు కామెడీగా అనిపించట్లేదా ఒక సగటు ఇండియన్ యొక్క మంత్లీ ఇన్కమ్ పదిహేను వందల డెబ్బై రూపాయలు అంటే రోజుకి యాభై రూపాయలు అన్నమాట దానికి సంబంధించినంత వరకు ఐదు రూపాయలు పెద్ద అమౌంటే డాక్టర్ భార్గవ్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల పట్ల ప్రజలు ఆకర్షితులు అవ్వడానికి మీ దగ్గర ఏమైనా ప్రణాళిక ఉందా చీఫ్ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రాష్ట్రపతి గవర్నర్ ఎంపీ ఎమ్మెల్యే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఆల్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ లో మాత్రమే చేరాలి అన్న చట్టం తీసుకొస్తే అన్ని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ అగ్రస్థానంలో ఉంటాయి చదువుకుంది మా అమ్మ ఆవిడే మా ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ఆవిడ పెట్టే మిరియాల రసమే మెడిసిన్స్ లో కల్లా బెస్ట్ మెడిసిన్ డాక్టర్ అందరికీ ఉచితంగా వైద్య సేవలు అందించడం సాధ్యమేనంటారా ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ అంటాను ఏంటి సార్ ఉచితంగా టీవీ గ్రైండర్ మిక్సీ ఫ్యాను ఓటుకి ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చే దేశం సార్ మన దేశం మందుల మాత్రలు ఇవ్వదా ఏంటి వైద్య రంగానికి సంబంధించి మన దేశం అగ్రస్థానంలో ఉందని మేధావర్గం అంటోంది ఒక డాక్టర్ గా మీరు అంగీకరిస్తారా అగ్రస్థానం అని మీరు అంటున్నారు కనుక నేను కొంచెం సినిమా స్టైల్లో మన చిరంజీవి గారి ఠాగూర్లో చెప్పిన విధంగా చెప్తాను వైద్య వృత్తికి వన్నె తెచ్చే డాక్టర్స్ ని ముప్పై నాలుగు దేశాలకి పంపించిన లిస్ట్ లో ఇండియాది మొదటి స్థానం కానీ అదే సమయం తమ దేశ ప్రజల కోసం ఉన్నతమైన వైద్య సేవలు అందించే దేశాల లిస్ట్ లో హిందీ అది నూట పన్నెండవ స్థానం ప్రాపర్ మెడికల్ క్వాలిఫికేషన్ లేని డాక్టర్స్ మాత్రమే మన దేశంలో యాభై ఏడు పాయింట్ మూడు శాతం ఒక సంవత్సరంలో ఇండియాలో జరిగే మెడికల్ ఎరర్స్ మాత్రం ఎన్నో చెప్పనా యాభై రెండు లక్షలు నూట ఇరవై కోట్ల మంది జనం ఉన్న ఈ దేశంలో కేవలం నూట ఇరవై మందికే వైద్యం అందుతుంటే అగ్రస్థానం అని ఎలా అనగలం వైద్య రంగంలో అతిపెద్ద స్కామ్ గా మీరు ఏదనుకుంటున్నారు డాక్టర్ మెడికల్ చెకప్ మీలో ఎంతమంది నార్మల్ గా ఉన్నారో చేయొద్దండి ఒకే ఒక్కసారి మెడికల్ చెకప్ కి వెళ్ళారండి ఒక్కళ్ళు కూడా నార్మల్ అని చెయ్యొద్దరు నార్మల్ గా ఛేదించండి ఛేదించండి నార్మల్ గా ఉన్న వాళ్ళని పేషెంట్స్ గా మార్చడానికి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ వాడే టెక్నిక్ మెడికల్ చెకప్ డాక్టర్ రామచంద్ర డాక్టర్స్ నే కాకుండా వైద్య వృత్తిని అవమానించే విధంగా ఉన్నాయి మీ మాటలు ఓ డాక్టర్స్ అందరు దుర్మార్గులే అన్నది మీ ఉద్దేశమా ఖచ్చితంగా కాదు డాక్టర్ వందలాది మంది మంచి డాక్టర్స్ మధ్య వైద్య వృత్తిని వ్యాపారంగా మాత్రమే చూసే ఓ పది మంది డాక్టర్స్ ఉండడం సహజం వాళ్ళందరికీ నా సమాధానం కొంచెం కోపాన్నే తెప్పిస్తుంది మీ కోపం వచ్చిందా ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోలేదు నేను నా డ్రీమ్ ఇంకా ఫుల్ఫిల్ చేసుకోలా అది కాకుండా ఈ ఐదు రూపాయల డాక్టర్ ని ఎవరు పెళ్లి చేసుకుంటారు చెప్పండి పోనీ ఒకవేళ ఎవరికైనా నచ్చితే తప్పకుండా వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అటువంటి అమ్మాయి మీకు దక్కాలని మేమందరూ వేడుకుంటాం ఇది ఆఖరి ప్రశ్న వాట్ ఈస్ యువర్ డ్రీమ్ డాక్టర్ ఉన్నతమైన వైద్యం అందరికీ ఉచితం అదే నా డ్రీమ్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ ఇట్ వాస్ గ్రేట్ ఇంటర్వ్యూ అద్భుతంగా సమాధానం చెప్పారు చక్కని సమాధానం చక్కని ప్రశ్నకి తగ్గిన బహుమానం మళ్ళీ వచ్చే వారం సాధన సాధకుల కార్యక్రమంలో కలుసుకునేంత వరకు మీ నుంచి సెలవు కోరుకుంటోంది మీ తారా
ఓయ్ తమ్ముడు నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి రా లేనిప్పుడు నా కోసం వెయిట్ చేస్తుంటారు నేను పోతా రోజు మిల్క్ కొనిస్తారా రోజు మిల్క్ రెడీ రెడీ అమ్మా రెడీ అంబులెన్స్ డ్రైవర్ ని ప్రగతి నగర్ లో వేసేద్దాం ఏజెంట్ని వాళ్ళ ఇంట్లో వేసేయడమే సేఫ్ హెచ్ఆర్ ని హాస్పిటల్ వేసేద్దాం డాక్టర్ ని జాగింగ్ చేసేటప్పుడు ప్యాకింగ్ నాలుగు గొర్రెలు గొర్రెలు దొడ్డికి వచ్చేస్తాయి చాప్స కైమాన లేక సుఖామా నువ్వే డిసైడ్ చేయాలమ్మా ఇలా కిడ్డు ఇది చాలా కష్టమైన పనే మనుషులు చంపడం మహా ఈజీ ఇలా కిడ్నాప్ చేసిన వ్యక్తుల్ని గుట్టుగా దాచి అందరికీ క్యూరియాసిటీని కలిగించి మీడియా వాళ్ళకు కూడా బుర్ర వేడెక్కించి కాస్త మనసు పెట్టి చూస్తే డైరెక్టర్ శంకర్ పిక్చర్ స్టైల్లోనే ఉంది ఇలా తప్పు చేసిన వాళ్ళందరినీ వెతికి వాలేసి పట్టుకోవడం అనేది చంపడమే కానీ స్టైలు ఈ కిడ్నాప్ ఏంటి కొత్తగా కిడ్నాప్ అయిన వాళ్ళందరూ హాస్పిటల్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు మాత్రమే అయి ఉండటం ఏంటిది సూపరా బోని పన్ను రాత్రంతో <laughs> 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 రాత్రంతా బండి తోలితే ఐదు వందలతో తెల్లారి నీకు అళ్ళ ముందు ఉంటాను బాయ్మా ఇరవై పర్సెంట్ కరెక్ట్ గా ఇచ్చావు చెప్పరా మనీష్ అన్న పన్నెండు ఏళ్ళు స్కూల్ పిల్లలు పడి స్పల్లి ఆసుపత్రికి తెమ్మంటావు నువ్వు ప్రభాస్ ఆసుపత్రికి తీసుకురా అలాగే ఇది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ యాక్సిడెంట్ కేసు అట్ట దడ్డంగా అడుగుతారు ప్రసన్నులు అడ్మిషన్ వేయడానికి ఆఫరే తీసుకుంటారు అలాంటి చోటు చేర్చి పిల్లలు చంపుకుంటామా పక్కనే ఓ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఉంది పెట్టని చేర్చినట్టే ట్రీట్మెంట్ మొదలెడతారు ఏ సమస్య రాదు చెప్పనా ఎక్కడున్నారా అన్న వస్తున్నా అన్న రెండు నిమిషాలు అప్పుడు ఉంటా అన్న వద్దు వద్దు ఇక్కడ రావద్దు పది పర్సెంట్ పదిహేను పర్సెంట్ బేరాలు మాట్లాడుతున్నారు యూనివర్సల్ ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ పలే టీలు కొట్టు ఐదు కిలోమీటర్లు పది నిమిషాలు వచ్చేయచ్చు పది నిమిషాల వరకు పార్టీ తట్టుకుంటారా తట్టుకుంటా తట్టుకుంటా ప్రాణాలతో తీసుకురా బాడీగా తెచ్చేవంటే పది పైసలు కూడా పోటదు అదేం లేదన్న వచ్చేస్తాను అండి ఓకే గణేష్ ఇప్పిస్తా లేవా హెడ్ ఇంజరీ ట్రామా కేసు డాక్టర్ పురుషోత్తం ఇన్ఫార్మ్ చేయండి ఆపరేషన్ థియేటర్ స్టాండ్ బై అమ్మ మీరు ఇమీడియట్ గా ఎంట్రన్స్ కు స్ట్రెచర్ పంపించండి ఐదు నిమిషాలు అంబులెన్స్ వస్తుంది మహేష్ అన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి ఓ వన్ లాక్ బిల్ రెడీ చేసి ఉంచండి నేను ఇప్పుడే వస్తాను ట్రామా కేసులో మన హాస్పిటల్ నెంబర్ వన్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ మీ అమ్మాయి ప్రాణాలు తప్పకుండా కాపాడతాం దిగులు పడకండి ఏడవకండి మేమున్నాం 
ఏం పని చేస్తుంటారు ఆటో డ్రైవర్ పిల్ల పేరు మీద మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఏమైనా ఉందా ఓకే పర్వాలేదు పర్వాలేదు ఆ మహేష్ వీరిని తీసుకెళ్లి అడ్మిషన్ వేయించుకురా సార్ మీ దగ్గర ఎంత ఉందో దాన్ని ముందు కట్టి మీ అమ్మాయి పేరు అడ్మిషన్ వేయించుకురండి నేను వెళ్లి డాక్టర్ తో మాట్లాడుతున్నా ఏం దిగులు పడకుండా వెళ్ళండి మేము ధైర్యంగా వెళ్ళండి ఎలా ఉంది డాక్టర్ టూ లేట్ పది నిమిషాల ముందు తీసుకొచ్చుంటే ఇంత కాంప్లికేషన్ అయ్యి ఉండేది కాదు స్కల్ బ్రేక్ అయింది సర్జరీ మనం చేయొచ్చు బట్ యూస్లెస్ ఆపరేషన్ చేద్దామన్నారు కదా డాక్టర్ చేయండి బేస్ కుమార్ బతకదు ఆరు లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది పైగా వెళ్ళిన ఆటో డ్రైవర్ అంటున్నావు తట్టుకోగలరా ఉన్నవాళ్లే ఆలోచిస్తారు డాక్టర్ డబ్బులు ఇచ్చి వెయ్యి క్వశ్చన్స్ వేస్తారు మన్నే వేరే ఎక్స్పర్ట్ ని తీసుకొచ్చి సెకండ్ ఒపీనియన్ అడుగుతారు ఇంతకన్నా పెద్ద హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోతారు కానీ ఇటువంటి వాళ్ళు ఏ ప్రశ్న వేయకుండా అందరి చోటల్లో అప్పో సుప్పో చేసి డబ్బులు కట్టేస్తారు జరగరాని తప్పేదన్నా జరిగిందే అనుకోండి ఊసుకొని బాడీ తీసుకొని వెళ్లిపోతారు ఓకే డబ్బులు కట్టమన నేను ఆపరేషన్ థియేటర్లో అడుగు పెడతాను అంతవరకు ప్రాణం పోకుండా ఆపగలవా వెంటిలేటర్ పెడితే కొంచెం ఆగుతుంది పెయిన్ఫుల్ ప్రాసెసే నువ్వు లేట్ చేయొద్దు ఆపరేషన్ కోరగా డబ్బు కట్టమని చెప్పలేదు సార్ చెప్తాను సత్తిరి చేయాలి చేస్తే అమ్మాయిని ఖచ్చితంగా కాపాడచ్చని డాక్టర్ చెప్పారు లేదంటే కష్టం అన్నారు ఏడవద్దు ఏడవద్దు ఆపరేషన్ కారు లక్షల రూపాయలు అవుతుందన్నారు మీ పరిస్థితి నేను వివరంగా చెప్పాను మీరు మీ అమ్మాయిని వేరే హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లి చేర్చాలనుకుంటే చేర్చచ్చు కానీ ఇప్పుడు అది అడ్వైజబుల్ కాదని రిస్క్ అని డాక్టర్ అంటున్నారు చెప్పండి ఏం చేద్దాం ఒకసారి మీరు చెప్పినంత డబ్బు కట్టేశాను సార్ ఆపరేషన్ పూర్తిగా ఒకటిన్నర లక్ష కట్టేస్తాను సార్ తెలుసు మీరు కడతారని నాకు తెలుసు పాపన ఆపరేషన్ థియేటర్ తీసుకెళ్లారు ఏం దిగులు పడకండి మేమున్నాం బాడీకి స్టిచెస్ వేసి చేయండి పిల్ల పేరెంట్స్ తో నేను మాట్లాడతాను సారీ మీ అమ్మాయిని కాపాడలేకపోయాం ప్రయత్నించాను మీ అమ్మాయికి బిల్ కార్ తక్కువ చూడొచ్చు చూడొచ్చు లక్ష వంద రూపాయలు బాకీ ఉంది అది కట్టేసి మీ అమ్మాయి బాడీని తీసుకుపోయి జరగాల్సిన పని చూడండి న్యాయం కాదు సార్ చచ్చిపోయిన బిడ్డని నేను మీ బిడ్డని చూడకూడదని లేదండి మీరు చూడకూడదనడానికి నేను అంత మనసు లేనివాడిని కాదు మీరు డబ్బు మొత్తం కట్టి బాడీని తీసుకుంటానే కానీ అంటుంది చెప్పితే చెప్పి విసిరించమ్మా చూడమ్మా డబ్బు కట్టేసి వేసుకోవడానికి గుడ్డ లేదు ఉండడానికి గూడు లేదు కడుపు గుక్కడు గంజి లేదు ఒక్క బిడ్డని చదివించడానికి ఒక కుటుంబమే పోరాడాల్సి వచ్చింది పేదోళ్ల దగ్గర ఏముంటుంది సార్ 
వాళ్ళకుండేది ఒక్క ప్రాణమే ఆ ప్రాణం కూడా ఒకడు ఎందుకు అనుభవిస్తే వాడిని చేయమంటారు ఎనీ ఛాన్స్ ఆ నలుగురు ఇప్పుడు ప్రాణాలు తింకా బతుకున్నారు పది నిమిషాల్లో ఆ పిల్లని ఒక సరైన హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళుంటే పది నిమిషాల్లో ఆ పిల్లకి సరైన ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చుంటే ఆ పిల్ల చనిపోయేది కాదు సార్ పది నిమిషాల్లోగా మీరు వెళ్ళగలిగితే ఆ నలుగురిని తప్పకుండా కాపాడగలరు సగటు మనిషికి అవసరమయ్యే ఆక్సిజన్ లెవెల్ లో మరీ సగాని కన్నా తక్కువగా అందేలా డివైస్ ఇచ్చేసారు సార్ మూడు రోజులుగా ఆయన సఫకేట్ అయ్యి లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి చనిపోయాడు సార్ డాక్టర్ టర్మ్స్ లో చెప్పాలంటే బాగున్న మనిషికి వెంటిలేటర్ పెట్టి చంపడం లాంటిది సార్ ఓ పది నిమిషాలు ముందుగా వచ్చుంటే ఖచ్చితంగా కాపాడి ఉండొచ్చు సార్ పది నిమిషాలు అదే అదే మిషన్ అకంప్లీష్ ఇప్పుడు నేనేదో నేను కష్టపడి పట్టుకున్నట్టుగా అందరూ చెప్పుకుంటున్నారు నేను అనుకోవడం వల్ల నువ్వు ఇక్కడ లేవు నువ్వు తలుచుకోవడం వల్లే నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు నువ్వే ఓ క్లూ అందించి మాకు దొరికి ఇదంతా దేనికి ఈ కదంతా నాకు చెప్పడానికా వాళ్ళు సార్ థ్యాంక్ యూ నా వల్ల చెడ్డవాళ్ళు చాలా మంది బాధపడ్డారు కానీ మొదటిసారి నా వల్ల ఒక మంచి వాడికి బాధ కలిగింది అందుకే నేను ఇలా నలుగురు ముందు బయటపడాల్సి వచ్చింది అర్థం కాల ఆటో డ్రైవర్ వైఫ్ సూసైడ్ చేసుకోవడమే అంకుల్ పెద్ద ఇష్యూ అయింది సారీ అంకుల్ ప్రస్తుతం మాట్లాడాం విల్ సార్ట్ ఇట్ అవుట్ నథింగ్ టు వరీ మెడికల్ ఎరర్ వల్ల ఒకడు హాస్పిటల్ లో చనిపోవడం పెద్ద మిస్టేక్ కాదు కానీ అదే న్యూస్ అయ్యేంత వరకు వదలడం పెద్ద మిస్టేక్ ఓకే ఆటో అంటే పిలిచి సెటిల్మెంట్ మాట్లాడు ఆ ఏరియాలో ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంప్ ఏర్పడిచే కొంతమంది పిల్లల్ని పోగు చేసే ఫ్రీ హార్ట్ సర్జరీ పథకం అని పెద్దగా ఆర్టికల్ వేయించు ఓకే ఈ న్యూస్ చూస్తే ఆ న్యూస్ మర్చిపోతారు మన వాళ్ళందరికీ ఉన్న పెద్ద రోగం ఏమిటో తెలుసా మరుపు దట్స్ వై వీఆర్ రన్నింగ్ ద షో సక్సెస్ఫుల్ డాలే అంకుల్ నువ్వు హ్యాపీగా ఫారెన్కి వెళ్లి లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేయి ఈ బిజినెస్ అవి ఏంటి సార్ గ్రీన్ టీ కింద ఏంటా సౌండ్ సార్ లాబీలో టీవీ సార్ ఏంటి క్రికెట్ మ్యాచ్ కాదు సార్ హైదరాబాద్ డాక్టర్ తో ఇంటర్వ్యూ సార్ నేను ఐదేళ్ల వయసులో ఉన్నప్పుడు నా తలకేదో దెబ్బ తగిలి అంతకు ముందు జరిగినంత మర్చిపోయాను అతను డాక్టర్ భార్గవ్ హైదరాబాద్ డాక్టర్ రీసెంట్ గా బాగా ఫేమస్ అయ్యాడు ఇతనికి అవార్డు ఇవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడే మన అర్జున్ డాక్టర్ ఆ మ్యాజిక్ షో లో సో హీస్ అజిషియన్ కానీ అదే సమయంలో అనస్తీషియా ప్రొఫెషనల్ గా హ్యాండిల్ చేసిన విధానాన్ని బట్టి చూస్తే తమ్ముడు పురుగులు పొందు తాగేస్తాడన్న కొంచెం రాన్న ఎక్కడున్నాడు 
అసలు నీకు నన్ను చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది నువ్వు చెప్పిన రెండి అనుకుందాం ఒకటి ఇక్కడ ఉంది రెండో దెక్కడ అక్కడున్నది భార్గవ్ అయితే ఇక్కడ నా ముందు కూర్చున్నది విజయ్ 
మిషన్ ఇంకా పూర్తి అవ్వలా ఇప్పుడే మొదలైంది Let's go and let's get it. పోలీసుల కళ్లు కప్పి తప్పించుకున్న విజయ్ ని పట్టుకునేందుకు పోలీస్ శాఖ కమిషనర్ వెంకటేశ్వర్ ఆధ్వర్యంలో నాలుగు ప్రత్యేక దళాలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్న సమయంలో తీసుకెళ్లిన వీడియో దృశ్యాలని పోలీస్ శాఖ విడుదల చేసింది ఇప్పుడు ఏం కావాలి నీకు ఇంతవరకు నా లైఫ్ లో తెలిసి నేను ఎవరికి ఏ ద్రోహం చేయలేదు బట్ లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం ఐ ఫీల్ గిల్టీ నా స్వార్థానికి నేను ఉపయోగించుకున్నానన్న ఫీలింగ్ నీకు కలిగించాననిపించింది అది నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వెళ్దాం అన్న ఉద్దేశంతో నేను నువ్వు నన్ను పోలీసులకు పట్టించాలని అనుకుంటే ప్యారిస్ లోనే పట్టించేదానివే ఆ పదిహేను రోజులు నువ్వు నన్నే తలుచుకుని ఎంత బాధపడ్డావో నాకు తెలుసు నాకు ఒక్క పదిహేను నిమిషాలు మాత్రం టైం ఇవ్వు నేను ఎందుకు అలా చేయాల్సి వచ్చిందో చెప్తాను ఆ తర్వాత నువ్వు ఎవరికి కావాలన్నా ఫోన్ చేయొచ్చు ఈ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ లో చివరిగా ఒక్కడు మాత్రం ఇంకా మిగిలి ఉన్నాడు వాణ్ణి కూడా వేసేస్తే కరప్ట్ అయిన ఈ మొత్తం సిస్టమ్ క్లీన్ అవుతుంది ఎన్నో మంచి మార్పులు వస్తాయి ఈ ప్రయత్నంలో నేను మళ్ళీ రావచ్చు రాలేకపోవచ్చు వెళ్లే ముందు నీతో నేను ఇంతవరకు చెప్పని ఒక విషయాన్ని చెప్పాలని ఉంది లవ్ యూ విజయ్ భార్గవ్ లేదు నేను ఒకటి భార్గవ్ మరి విజయ్ ఇక్కడ అదే నేను ఆల్రెడీ పోలీసులకి ఇన్ఫార్మ్ చేశాను అతని గురించి నాకు తెలియదు సరళ మీ అమ్మ పెద్ద మగుడికి వెళ్ళింది అండ్ యూర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ తారా It's a normal situation for a normal person, but I don't have a personality to do it. Definitely, it's a serious situation, Bhargav. One, two, three, boom. It's your mom. Pick up. Babu, why are you talking to me? Why are you talking to me? Why are you talking to me? అమ్మ ఆడియో విన్నావుగా ఇప్పుడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ వీడియో చూడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ముప్పై ఏడ వయసులో అందరికీ వచ్చే అదే కన్ఫ్యూషన్ అమ్మా లేక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఏంటి వాళ్ళని కాపాడబోతున్నావా నువ్వేవైనా సూపర్ మ్యానా లేక స్పైడర్ మ్యాన్ అయ్యో జస్ట్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ మిస్టర్ భార్గవ్ వాళ్ళని కాపాడాలంటే ఈ నిమిషం నా వల్ల మాత్రమే అవుతుంది అక్కడ రెండు ప్రాణాలు డేంజర్ లో ఉన్నాయి భార్గవ్ ఇప్పుడు నీకు కోపం వచ్చినా నాకు కోపం వచ్చినా నష్టం నీకే ఇదేంటి ఇందులో సర్జికల్ లైఫ్ కుచ్చి ఫైవ్ మినిట్స్ లో మీ అమ్మ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇద్దరు వద్దు నాకు కావాలి విజయ్ కావాలి నిన్ను గుర్తున్నప్పుడు వాడొచ్చాడు 
వాడు వచ్చే వరకు నేను ఇప్పుడు కొడతా ఎనివే ఇవాళ మీ అమ్మ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇద్దరు పత్రంగా వస్తారు ఈ రోజు వచ్చేస్తారు బట్ రేపు నేను నీకు ఒక్క బిడ్డనేగా అవునానా మరి నాన్నకి ఏం కూసవురా నువ్వు నీ నాన్నని అనుమానిస్తున్నావా ఆయన ఒక శ్రీరామ చెందుండ్రా నే ఒట్టేసి చెప్తున్నా ఆ జెరాక్స్ కి మీ నాన్నకి ఏ సంబంధం లేదు సరేమా సరే పార్గో ప్లీజ్ ఆ రోజు జరిగింది కొంచెం ఆలోచించి చెప్పవా ఏదైనా క్లూ దొరుకుతుందేమో చూద్దాం నా మైండ్ లో ఉన్నది ఒకే ఒక్క మొహం అది కూడా నా మొహం కాని అది నా ఎదురుగా ఉంది వాడు నన్ను కొట్టిపడేశాడు ఇంకొకడు మోసుకెళ్లాడు ఆ మొహం మాత్రం ఆ మొహం మాత్రం ఎప్పుడో తెలుసు చేశారా వెంకటేశ్వర్ కొంచెం వంగిరండి మీరు పొడుగు కదా మేము వస్తున్నామని తెలిసిన ఇంద్రజాలకుడికి ఎందుకు వస్తున్నావో కూడా తెలుసుండాలే మరి గ్రాండ్ విజిట్స్ ఇండియాలో మొత్తం ముగ్గురు స్టీఫెన్ వాడు ప్రాణాలతో లేడు చంద్ర చచ్చిపోయాడు సలీం కోష్ నేనే ఇప్పుడు ఇండియాలో బతికున్న ఒకే ఒక్క గ్రాండ్ విజర్ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకటి నేను నా బిడ్డ విజయ్ హీ ఈస్ ఆల్సో ఈ గ్రాండ్ విజర్ లోకంలోనే మహాయంత్ర చాలకుడు సింపుల్ విజయ్ సార్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏంటి లేటు చాలా ఊరుకోవయ్యా నీకు హెల్పర్ గా ఆయన కాంపౌండర్ గా పనిచేయటం మెదడు మిక్సీలో వేసినట్టు ఉందనుకో చూడు విజయ్ చూడమ్మా విజయ్ ఏదో ఒక రోజు భార్గవును పట్టుకుని నువ్వే అనుకుని విజయ్ అని పిలుస్తాను అప్పుడు మన ఇద్దరికి కిలాకి డుమ్మే సరేనా సరేనా కోపడుకోవచ్చు ఓకే నువ్వు చేసే నేరాలకి నేను బలి కావాల్సి వచ్చింది నువ్వు నిన్ను చంపాలనుకున్న వాళ్ళు నా కుటుంబాన్ని వెంటాడుతున్నారా చిల్లమ్మా ఎవరు నువ్వు చెప్పరా ప్లీజ్ బార్గో నా మాట నేను అన్నేంట్రా అన్న ఎవరో నువ్వు అతనెవరో తెలుసుకునే ముందు మొదట నువ్వెవరో తెలుసుకో महीने की गर्भवती और मर्दों के बीच बेधड़क चली आ रही है तुम्हें डर नहीं लगता किस पे बाजी खेलनी है बड़े भाई पे या छोटे पे पति मेरा पति दड़ा पति किस गांव से है तेरा पति तेलुगु नाडु ओ मद्रासी मद्रासी नहीं पलनाटी सिंह पौरशाल पोर गट्टा ये तेरा तेलुगु वाला कुश्ती में क्या कर लेगा तेलुगु वाड़ा ना 
अभी देखो ना आज तो अब रणवीर को चुनौती देने के लिए संभल के पुत्र ना मोगुड़ो ये ता जरिये एटल पंदे लो ये दुरो लेने ये कई कबीर डो आधे कोटे टाने की गोदा लगते आड़ी को पड़ता डो बलनाथी दरबारी विजय भाग्य తెలిస్తే తప్పించాల్సింది మనస్సాక్షిని కాదు 
నువ్వు వేసుకున్న కాకి సొక్కాని రారా జున్ను తినిపోదు గానే ఎక్కడ మన ఆపద్ బాంధవుడు ఇక్కడ ఐస్ లోపలికి రాకు ఎందుకు బంగారం కోపడుతున్నా గొడవ పడొచ్చావా చిచ్చి ఐస్ చెప్పాసేకుండా మన గుడున్న చోట్ల ఎవడో కంచేశాడు ఎవరు రా కంచేసింది అని అడిగాను అయ్యో అన్న కంచేయకూడదా అన్నాడు అవునా మా తప్పు కదా అన్నాను సరే అన్నని పీకి పరిస్థితి సిట్టిక్కెల్లో మాయమయ్యాడు అది మ్యాటర్ నీ భాషలో చెప్పాలంటే దళపతి తమరు థియేటర్లో సినిమా వేసింది పంచాయతీలో నిల్చుని ఫోజులు ఇచ్చింది ఆల్ డీటెయిల్ ఐ నో చూడైస్ నీకు నాకు తగరారెట్టడానికి ఎవరో తగనోలా పనిచేస్తున్నారు నక్క సిక్కిందనుకో తల్వార్లేకేరా ఇటసుడు నా బాబు గురించి మాట్లాడితే నీ బాబు గురించి తిట్టి పారేస్తా అతను సాదా సీద సింగ్ అదే పద్దెనిమిది మందిని కదా కామ సింగ్ ఎందుకు మా నాన్న గురించి మాట్లాడతావు బోలా చేరా బనావుగే తమి డాంటు నీకేసి నిన్ను తిట్ట నవ్వుతావే నీ పెనుమిటికి హిందీలో తిడితే అర్థం అవుతుంది కానీ ప్రేమతో తిడితే కళ్ళం చూసి కనిపెట్టేస్తాడని తళ్ళపతి లసుకు పుసుకు చూసే కదా నా లవ్లో పడ్డా అటువంటిది ఏమీ లేదు నీ బుల్లెట్ చూసి లవ్లో పడ్డాను అబ్బా సరే నీలో నేనేం చూసి లవ్లో పడ్డానో చెప్పాలి పిల్లవాడిని పెట్టుకుని ఏం రమాటలు అయితే వదిలే సైకిల్ లో చెప్తా నిన్ను ఇంత 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 నీ కాళ్ళ గురించి అన్నానే కళ్ళ సుందరే కరెక్ట్ గా చెప్పాను మాకే సమస్య వచ్చిన నువ్వే తెచ్చాల నువ్వే సమస్య అంటే పంచాయతీకి వచ్చావు ఇదేమన్నా బాగుందా ఏ పెద్ద ఇదేమన్నా నీ బాబు కాడి సొత్తా అవునరా నా బాబు సొత్తేరా ఇది పెద్ద సోటు పిడికిడి ముద్దాసాలని నా బాబు ఊరికి రాసిచ్చిన సోటేరా ఇది సరేనయ్యా అప్పుడు ఆ చెరువు బీడు భూమి అన్న మాకు రాసి బీడు భూమి దాన్ని పెట్టుకుని ఏం చేస్తావు దళపతి ఫ్యాక్టరీ కడదా మన ఊరి పిల్లకాయలకు ఉద్యోగం లిపిద్దా ఏమంటారా ఊరు కోసమే కదమ్మా అవునమ్మా ఊరి కోసమేగా పని చూపిస్తావు సంపాదన చూపిస్తావు ఉన్న చెరువు పూర్తి చేసి నేలకాడికి పోతావు మన తాతలకి మోతాతలకి చదువు సంధ్య లేకపోయినా చెట్లు నట్టారు చెరువులు తవ్వారు దారులేశారు అవి పీకేసి పూర్తి చేస్తానంటారంటే పెచ్చనా చెరువుల్ని కుంటల్ని పూర్తి చేసి ఇల్లు కట్టుకుంటూ పోతే వాళ్ళు పడితే నీళ్లు అడిగిపోతాయి నీ నట్టింట్లోకే వస్తాయి పోని రెండేళ్ల పాటు వర్షం పడ్డా కొంపలో ఒక్క సుక్క కూడా లేదు నీలకాడికి పోతావు పక్కూరు పోయి ముస్తెత్తావా మనిషి కట్టడానికి అది అట్టకూడదురా ఇదిగో చెప్తానా ఎనుకోండి డబ్బులిచ్చి నీళ్లు కొనుక్కునే ఊరు బాగుపడదు తడపతే మా నూరు ఎమ్మెల్యే నాయకుడు కోపంగా మాట్లాడు నాయకుడా ఎవడు ఈడ ఇట చూడు ఓ తల్లి బిడ్డను కనడానికి పదినేళ్లు పట్టుద్ది ఒకటి డిగ్రీ అందుకోవడానికి మూడేళ్లు పట్టుద్ది ఓ ఇంజనీర్ డాక్టర్ అవడానికి నాలుగైదేళ్లు పట్టుద్ది కాని ఒక నాయకుడు దేయించడానికి ఒక యుగమే పట్టుద్ది ఒక తరానికి ఒక్కడే నాయకుడు నాయకుడు అంటే ఆషామాషి కాదమ్మా ఒక తరం పెట్టుకున్న పూర్తి నమ్మకం ఆ నమ్మక నమ్మకు ఊసుకుని పోరా లేదా అడ్రస్ లేకుండా పోతావు నేను చూస్తాను పూజారి తాంబూలం అందుకో ఇదిగో తెస్తానా కట్టేస్తారా వచ్చే శుక్రవారం గుడి కట్టడానికి భూమి పూజ మొదటి పిలుపు నీకే నీ చుట్టాలని పక్కల్ని అందరినీ తోడుగురా
కాదు డాక్టర్ ఏమైంది సారీ వాళ్ళ పేరేంటమ్మా స్వర్ణ రాజయ్య డాక్టర్ స్వర్ణ రాజయ్యల్ని కాపాడలేకపోయాం ఓ పది నిమిషాలు ముందుగా తీసుకొచ్చింటే తప్పకుండా కాపాడుకుంటే రావు బడికో ఏలు దాటి పది మైళ్ళ దూరం వెళ్ళాలి ఊళ్ళో ఎక్కడ నిప్పంటుకున్నా నీల బండి రావడానికి అర్ధ రోజు అవుతోంది ఒంటికి రెండుకి వెళ్లాలన్నా కూడా ఊరి నుంచి అర మైలు దూరం వెళ్లాలి ఇది ఈ ఊరి పరిస్థితి వాళ్ల కావాల్సినవి వాళ్ల దగ్గరికి వెతుకుంటూ వెళ్తాయి మన కావాల్సినవి ఏమి మన దగ్గరికి రావు ఎందుకంటే వాళ్ళు సిటీలో ఉన్నారు మనం గ్రామంలో ఉన్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ గుడి కట్టి ఏం సాధిస్తా ఉన్నా పోయిన బిడ్డలిద్దరూ తిరిగి వస్తారా మళ్ళీ అతను అల్లా ఆ డాక్టర్ పద్దెనిమిది నిమిషాల ముందు తీసుకొచ్చుంటే మీకు ప్రాణాలతో తగ్గేవాళ్ళని ఇక్కడ గుడి కట్టకూడదన్న ఆస్పత్రి కట్టాలి గుడి కావాలంటే కట్టేస్తాం ఆస్పత్రి చాలా పెద్ద విషయం మరి అది సర్కారు చెప్పారు మనం ఎంత చెప్పు మొత్తం ఆస్తి అమ్మేనా సరే ఈ ఊళ్ళో ఆస్పత్రి కడుతున్నా ఆస్పత్రి కట్టాలని మీరు గనత నిర్ణయించుకుంటే అది కార్యరూపం దాల్చడానికి నేను మా డీన్తో మాట్లాడతాను వారు కూడా మీకు మళ్లనే ఊరికి మంచి జరుగుతుందంటే మొదటి వరుసలో ఉండే మనిషి ఇక మన ఊళ్ళో రోగాలు రుష్టులతో ఒక్క ప్రాణం కూడా పోకూడదు I didn't quite expect to see such a massive structure in this tiny little village. Not bad. Not bad at all. They all look like a group of gypsies. How did they manage to pull this up? Doctor, <laughs> we may look poor, but we are rich enough to serve people. Sorry, Meeru. Aishwarya Vijay Bhargav. This is Vijay oh. Bhargav, founder of the hospital. Oh, oh. I'm so sorry, Mr. Vijay Bhargav. I didn't notice you. Hospital is a little bit excited. Yes, I'm sorry. By the way, I am Daniel Aurukkiraj. Yes, sir. Nice to meet you, Dhalapati. <laughs> <laughs> you are Dhalapati. <laughs> so, Mrs. Bhargav, I think you should do the honors. Oh, you are not the one. I'm not the one. I'm not the one. I'm not the one. I'm not the one. మీ అందరికీ ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటో తెలుసా మొదటి మూడు నెలలు మీ అందరికీ ఉచిత వైద్యం అందిస్తాం 
వీలైనంత త్వరలో లండన్ లో ఉన్న హాస్పిటల్స్ తో టైఅప్ అయ్యి మీ అందరికీ శాశ్వతంగా ఉచిత వైద్యం అందించడమే నా కల లక్ష్యం గమ్యం ఈ పొగడ్తలు ప్రశంసలన్నీ నా కాదు మీ యొక్క దళపతి నాకు ఏం మాట్లాడాలో తెలవట్లేదు ఆయన నా మనసులో అణిచిపెట్టుకున్న విషయాన్ని మీ అందరికీ చెప్పేసి వెళ్తాను ఓ మనిషికి తినడానికి తిండి ఉంటానికి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి గుడ్డ తాగడానికి నీళ్లు ఇవి మాత్రం ఉంటే మనిషికి చాలా నిన్నాళ్ళు అనుకునేవాడిని కానీ వీటన్నిటికంటే ముఖ్యమైంది ఒకటి ఉంది అదే ప్రాణం ప్రాణం ఉన్న మనిషికే కదా ఈ కూడు గుడ్డ నీళ్లు ఇవాళ మన ఊళ్ళో గుడి ఉండాల్సిన చోట పెద్ద ఆసుపత్రి ఉంది దేవుడు ఉండాల్సిన చోట మన డాక్టర్ అయ్యి ఉన్నాడు దేవుడు ఎప్పుడు తన కాడికి వచ్చేవాళ్ళు నలుప ఎరుప పొట్ట పొడుగా ఉన్నోడా లేనోడా అని తేడా సోపుకుని ఉంటాడో అదే విధంగా మన ఆసుపత్రిని నమ్మి వచ్చేటోళ్ళు అందరినీ వాళ్ళ కాడ సిల్లిగా వాసించకుండా వాళ్ళకి ఏం అవసరమో అది చెయ్యాలి డాక్టర్ అయ్యా అతి శాతరణ నమ్మకం నాకుంది దళపతి మన హాస్పిటల్ కి అవసరమైన ముఖ్యమైన ఫ్యూ ఎక్విప్మెంట్స్ లైక్ సిఎస్ త్రీ థౌసండ్ బ్లడ్ సెల్ సెపరేటర్ ఇంప్లాంటబుల్ కార్డియో డెఫరల్ బ్రేటర్ ఎలక్ట్రో కార్డియోగ్రామ్ ఇంకా కొన్ని స్కానర్స్ ఇవన్నీ లండన్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సి ఇవి ఒక డాక్టర్ నేమ్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సబ్సిడీ ఇస్తారు మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే కొంచెం తక్కువ ధరకు వస్తా మంచిదే కదా డాక్టర్ మీ పేరే తీసుకోండి అందులో ఒక చిన్న చిక్కుంది ఈ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు ఊరు ప్రజల అభిష్టంతో మీ పేరున ఉంది అదే డాక్టర్ పేరు ఉంటే అవి తీసుకోవడానికి వీలు పడుతుంది అంతే కదా నన్ను ఏం చెప్పమంటారో చెప్పండి శేషాద్రి ఈ డాక్యుమెంట్ లో ఒక్క సంతకం మీరు పెట్టారంటే సార్ ఇవ్వండి పెట్టేస్తాను నాకు ఒకే ఒక ప్రమాణం చేయండి ఇక ముందు ఈ ఊళ్ళో ఒక్క ప్రాణం కూడా అనారోగ్యంతో పోకూడదు బాగా ఇట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ చుట్టుపక్కల అన్ని ఊళ్ళలోకే మన ఆసుపత్రికి మంచి పేరన్న దుర్గి గురజాల రంట చింతల ఊరులో ఈడకొచ్చి చూపించి పోతానన్నా అదిగాక మన పెద్ద డాక్టర్ ఉన్నాడే మంచి హస్తవసం పేరు సంపాదించాడు నిజంగానా నీ వల్లే అన్నా ఏంది ఏమన్నా తిరగబెట్టిందా పట్ట పగులు నట్టింట్లో కూలింగ్ గ్లాస్ ఎట్టుకుని తిరిందే మన ఆసుపత్రిలోనే కళ్ళాపరేషన్ చేసింది నీకు పుట్టబోయే బిడ్డలందరినీ నా కళ్ళార చూసే వరకు నా సోపు తీమాకు సామి అంటూ ఏర్పడ్డను ఏడుకొని రోజే లేదు నేను కొలిసే దేవుడు నీ రూపంలో వచ్చి నా కంటి చూపునిచ్చాడు నువ్వు దేవుడు అయ్యా అది ఇది అని పొగిడి నన్ను ఎత్తేసి ఏడిపిస్తున్నావు వద్దు నిప్పరంగా కూలింగ్ గ్లాస్ ఎట్టుకుని జయప్రద లెవెల్లో కూసినవే అరే పార మీ నాయన గారి ప్రాణాలు కాపాడింది దేవుడు లాంటి ఈ డాక్టర్లు మీ దండాలు ఆయనకు పెట్టండి ఏంటి ఆనందంలో తేలిపోతున్నట్టున్నా అవునే మనం ఎవరికైనా మంచి చేసినప్పుడు ఆనందం ఉంటుంది చూడు ఇంతటితో ఆకూడదు దీని మళ్ళీనే ఆసుపత్రులు ఇంకా ఎన్నో కడదాం కాదు కాదు ఇండియా మొత్తం కట్టేద్దాం ఆసుపత్రి కట్ట చేసు కానీ మన డానియల్ సామి లాంటి మంచి డాక్టర్లు దొరకాలిగా మరి ఏంటి తప్పి మన ఇంత మాట అన్నావు మన భార్గవ్ ని డాక్టర్ చదువు చదివిద్దాం ఇడిగో లోపల ఉండి నన్ను లెఫ్ట్ రైట్ అంటూ తంతున్నాడే వీడిని డాక్టర్ ని చేద్దాం ఓహో 
సూపర్ తర్వాత పద్దెనిమిది మందిని కూడా డాక్టర్లను చేసి ఇండియా మొత్తం ఉచిత వైద్య సేవలు అందిద్దాం కొత్త పథకం అవుతుంది మా అమ్మని పోటీలో గెలిచినట్టు అవుతుంది లెక్క తంతందే ఎక్కడ ఇండియాలో మొత్తం ఇరవై రెండు రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి కదా రాష్ట్రానికి ఒకటి అనుకున్నా కూడా రెండు తగ్గుతున్నాయా రెండే కదా మనం ప్రయత్నిద్దాం దళపతి దళపతి Excuse me, sir. Vijay Bhargav's wife is delivering a kitmit air. Very good. She's perfectly all right. In the morning, there is a normal delivery. This is her report. Good. Dr. Arjun, tell them it's going to be a cesarean. Why is it not a cesarean? It's not normal. Why don't you do anything like that? Huh? Jesus Christ, Mother Teresa, Nightingale. <laughs> Medicine is not a service. It's going to be the biggest business of this world. Normal delivery and day, what? If you are a person, they put discharge. While you are so happy, you are so happy. 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 ఎక్స్పోర్ట్ అంటూ టోకన్ తీసుకుని క్యూలో నుంచుంది కళ్ళు కాళ్ళు నోరు ముక్కు పళ్ళు ఎముకలు ఇలా ఒంట్లో ఉన్న ఒక్కో పార్టీకి హాస్పిటల్స్ తయారవుతాయి ఒక్కో హాస్పిటల్ లో జనం నిండిపోతారు రోగాలు రోగిస్తులే ఈ బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇంక్రీజ్ ఈ బతుకే నిజమైన బతుకని నలుగురు చెప్పుకుంటారు ఇలా బతకడం వల్లే జీవితం రోగాలమయం అయ్యిందని నిదానంగా తెలుసుకుంటారు డాక్టర్ బయట వాళ్ళకి మీరు అన్నది ఓకే వై విజయ్ భార్గవ్ రిస్ కదా ఫోల్ దళపతి దీనికి సరైన వ్యక్తి ఇప్పుడు దళపతి భార్య కేసీ చేరేనండి ఊళ్ళు అందరూ అదే ఫాలో అవుతారు ఈ విషయాలన్నీ పెద్దవాళ్ల ద్వారానే అలవాటు చేయాలి దళపతితో నేను మాట్లాడతాను యు గోన్ హ్యాండిల్ నో షీ స్మార్ట్ షీ విల్ స్మెల్ ఇట్ రిపోర్ట్ మార్చే ఉంబలికల్ కోట్ కో లాబ్స్ అని చెప్పు ఓకే దాట్స్ ఇట్ ఎనస్థెటిస్ లేట్ డాక్టర్ అయ్యో డాక్టర్ ఇంతవరకు ఆ పని చేయలేదు ఆవిడతోనే మొదలెట్టు అర్జున్ ఇప్పుడు సిసేరిన్ అంటే నువ్వు షాక్ అవుతున్నావు కదా మార్క్ మై వర్డ్స్ ఇంకో ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత నార్మల్ డెలివరీ అంటే అందరూ షాక్ అవుతారు సిసేరిన్ లేదు నా మొదటి డెలివరీ అప్పుడు కూడా నొప్పి ఇలాగే వచ్చింది తెలుసు మిస్సెస్ భార్గవ్ కానీ ఈ డెలివరీలో కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఉంబలికల్ కోట్ కో ల్యాబ్స్ సారీ సారీ బొడ్డు పేగు బిడ్డ మెడ చుట్టూ ఫుల్గా చుట్టుకునుంది అంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెలివరీ వెన్ ద మద పుషస్ ద చైల్డ్ బొడ్డు పేగు బిడ్డ మెడ చుట్టూ బిగుసుకుంటుంది దళపతి సి మనకి వేరే ఆప్షన్ లేదు ఏం చేయమంటారు ఏం లేదు ఇందులో ఒక సంతకం పెడితే చాలు కొంచెంసేపు ఆగుతామండి డాక్టర్ అర్జున్ ఏం చేస్తున్నా ముందు ఏం చేయబోతున్నామో పేషెంట్ కి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి భయపెట్టకుండా మనం చేయాలి దే హావ్ ఆల్ ద రైట్స్ టు ఇలా చూడండి ఇది మీ బిడ్డ యొక్క పొజిషన్ ఇక్కడ చూడండి బిడ్డ మెడ ఫుల్గా బొడ్డు పేగ చుట్టుకున్నది సో నార్మల్ డెలివరీకి ఛాన్సే లేదు చెప్పారా దళపతికి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వారు యాక్సెప్ట్ చేసి సంతకం కూడా పెట్టారు సి ఇప్పుడు మీరే చెప్పాలి డాక్టర్ అర్జున్ అన్న అక్కడ లోపలికి తీసుకెళ్లారన్న తాగడానికి మంచి నీళ్లు బాబుకి మార్చడానికి బట్టలు ఇందులో ఉన్నాయన్న నేను వెళ్ళి టిఫిన్ తీసుకొస్తాన్నాస్తుందిరా తమ్ముడు బాబు ఎప్పుడు వస్తాడు వాడు కూడా వాడు కూడా అంతవరకు నువ్వు మంచి పిల్లలా బుద్ధిగా ఉండాలి ఇప్పుడు నాకు ఒక చెప్పు నాకేం కథ తెలుసురా ఏనొక కథ నా కథ చెప్పనా సూపర్ ఈ ఐస్ ఉంది ఐస్ తనొక దేవత బా
మన ఇంట్లో ఉంది ఓ బియ్యపు కొట్టు క్యాలెండర్ అందులో లక్ష్మీదేవి ఫోటో ఉంది చూసావుగా అదే తను తన తోలు ఉంది చూడు మెరిసిపోతి పొట్ట కోసిన అక్షర ముఖ రానోడు గురించి నువ్వు ఎప్పుడైనా విన్నావా ఆ అన్నీ నేను ఒకరోజు భయంకరమైన వాన ఆ వాన తడుస్తున్నానని పక్కనే ఉన్న కాలేజీలోకి వెళ్ళాను ఆ రోజేరా తనని చూసిందే మన సేవలో ఐసు అని పడ్డం అదే మొదటిసారి చూడ్డం కళ్లల్లో నవ్వు నింపుకుని వాన్లో తరిసి తనతో పాటు చదువుకునే వాళ్ళతో ఆడుకుంటూ నేను అప్పుడు అనుకున్నాను రా చేసుకుంటే తన్నే చేసుకోవాలి లేదంటే జీవితం అంతా ఆంజనే సాంలో ఉండాలి అని వదలేదా బండి మీద జమ్మున చుట్టూ తిరిగి తిరిగి పట్టేశా ఇలా మాట మాట కలిపి ఊసలాడుకుని ఏవో సినిమా కథలు చెప్పి మీ అమ్మను ఒప్పించి లైన్లో పెట్టేశా సింగ్ ఆ లైన్ కట్ చేసి పారేశాడు అదే రా నీ పంజాబ్ తాత బేవకు మీ అమ్మను పంజాబ్ ఎత్తకపోయాడు మనం ఊరుకుంటావా పంజాబ్ పోయి మీ అమ్మని నేను ఎత్తకొచ్చా పోగ పోగా మెల్లమెల్లగా కొంచెం మనసు మార్చుకున్నారు నువ్వు పుట్టావు రే భార్గవ నువ్వు ఎట్టా పుట్టావు చెప్పనా పంజాబ్ లో ఎట్టాంటి వసతి లేని గ్రామంలో నడి ఎండలో నాలుగైపులా బట్టలు చుట్టి ఎవరో నలుగురు ఊరు పేరు తెలియని ఆడాళ్లు ప్రసవం పోస్తే నువ్వు పుట్టావు నీ తమ్ముడు చూసావా ఆడ అయ్య కట్టిన ఆసుపత్రిలో జమ్మని పుడుతున్నాడు పెద్ద పెద్ద డాక్టర్లు ప్రసవం పోస్తంటే రాజకుమారుల పుట్టబోతున్నాడు డాక్టర్ డాక్టర్ బిడ్డ చనిపోయింది డాక్టర్ The baby is turning blue. Anastasia is not going to die. BP is checked. No, doctor. What are you doing? Do you want to go to the house? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Subconsciously, she's hearing everything. One half an hour observation. If you have any negative effect, జస్ట్ వెళ్తాం బిడ్డ చచ్చి పుట్టిందని ఏ కాంప్లికేషన్ వల్ల డాక్టర్ హైపర్ టెన్సీ ఇంట్రాక్రానియల్ బ్లీడ్ ఫిట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కదా తప్పితే క్లియర్ చేయండి కాసీ వచ్చేదాకా ఎవరు పెట్టుకోవాలంటే పొరపాటు ఇక్కడ మొత్తం తప్పే గణపతి మనల్ని మోసం చేశారు ఈ ఆసుపత్రిలో పోయి ఆఖరి ప్రాణం నా ప్రాణాన్ని కావాలి ఐస్ 
నువ్వంటే నాకు మహా ఇష్టం ఎందుకో తెలుసా నువ్వు నాకు మళ్ళీనే వి ఆర్ డ్రీమర్స్ నువ్వు కన్న కలే నేను కన్నాను కడదా హాస్పిటల్ కడదా ఊరూరా కడదా నువ్వు కట్టాలనుకున్నది నీ సంతోషానికి నేను కట్టాలనుకున్నది నా సంతోషానికి నీది సర్వీస్ నాది బిజినెస్ దాట్ సెట్ లెట్ మీ బ్రేక్ ద సస్పెన్స్ ఈ హాస్పిటల్ కట్టింది నువ్వు అనుకుంటున్నావు కదా నేను ఇక్కడ హాస్పిటల్ కట్టడానికి ఈ ఊరు ఎమ్మెల్యే ద్వారా ట్రై చేశాను నువ్వు అడ్డుపడి ఆపేశావు గుడి కట్టడానికి భూమి పూజ కూడా చేశావు అదవసరంగా ఇద్దరు బిడ్డల్ని బలి ఇచ్చావు ఇట్ వాస్ స్పాన్సర్డ్ బై మీ గుడి కట్టడం ఆపేస్తావు ఈ స్థలాన్ని తీసుకుంటావు అనుకున్నాను కానీ నువ్వే హాస్పిటల్ కట్టి నువ్వే నా చేతికి అందించావు యూ మేడ్ బై జాబ్ సింపుల్ భార్గ జెన్యున్ గా చెప్తున్నాను నిన్ను గాని నీ వైఫును గాని నీ పిల్లల్ని గాని చంపడం నా ఉద్దేశం కాదు నార్మల్ డెలివరీ చేయాల్సిన చోట సిసేరియన్కి ప్రయత్నించాను మెసపై ఇట్ ఇస్ అ మెడికల్ ట్రయల్ ఐ ఐమ్ సో సారీ ఫర్ దాట్ కోపడుకు మార్గ పైన ఐసుని మీట్ అయితే నేను సారీ అడిగానని చెప్పు టెల్ నథింగ్ పర్సనల్ జస్ట్ బిజినెస్ నిజాన్ని సమాధి చేయాలనుకుంటున్నా అది ఎవ్వడి వల్ల కాదు ఆ నిజం ఒకటికి రెండుగా నీ కళ్ళ ముందుకొస్తుంది ఇంట్రెస్టింగ్ రైట్ అని మా చేతులు ఎప్పుడూ కిందే ఉంటాయి అనుకోకు ఒకరోజు ఏదో ఒక రోజు ఆకాశానందుకుంటాయి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలకు ముందు మాచెదలో మ్యాజిక్ షో చేశాను పూర్తి చేసుకు వెళ్తుండగా ఒకడు పసిగుడ్డుతో స్పృహ లేకుండా ఉన్నాడు ఇద్దరు బిడ్డల్ని దత్తత చేసుకున్నాను ఒకడు కృష్ణారావు ఇంకొకడు విజయ్ బిడ్డల్లా సాకాను శిష్యుడయ్యాడు గురువుకే గురువు అయ్యాడు మీ ఇద్దరిని ఇలా చూస్తుంటే నాకు అయ్య గారు దళపతి విజయ్ భాస్కర్ గారే గుర్తొస్తున్నారు నీలో వారి సహనాన్ని విజయ్లో వారి కోపాన్ని చూస్తున్నప్పుడు నాకు అయ్య గారి ముఖం కళ్ల ముందే కనిపిస్తున్నట్టుంది ఆ ఆనందం కోసమే మీ కాళ్ల ముందు ఇలా పడున్నారు దక్కాలి పాపం ఏదైనా నాకే చెందాలని నీకు దూరంగా ఉండిపోయాను విజయ్ పోలీసులమ్మా రండి సార్ రండి అడుగో అతనే విజయ్ మీరు వాణ్ణి ఎప్పటికీ పట్టుకోలేదు సార్ ఈయన గారి కళ్ళు కనపడవు అనుకుంటాను సార్ మణికంట అది కూడా నీకు ఇప్పుడే తెలిసిందా కంగ్రాచులేట్స్ సార్ విజయ్ని అరెస్ట్ చేశారు సెంట్రల్ జైల్లో పెట్టారు సార్ ఇప్పుడే ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది విజయ్ నేను చూసుకుంటాను ఆ భాగం నువ్వు చూసుకో భార్గవ్ ఈ సంవత్సరం కూడా అంకులే మెడికల్ కౌన్సిల్ హెడ్ నీకు సపోర్ట్ గా ఆ హెల్త్ మినిస్టర్ ఉన్నాడని తెలుసు ఈ విత్డ్రాల్ లెటర్ లో సంతకం చేయి మేక్ ఇట్ సింపుల్ మా అనో ఏందన్నా నువ్వు అనేదే ఎందుకు మమ్మల్ని తోడుకొచ్చిందే ఓ ఐదు నిమిషాలు టైం ఇయ్యే సంతకం ఏడతాడా లేదో చూస్తాం 
చెరిపేస్తానని వాడన్న ఎనిమిది గంటల్లో వాడెక్కడ చచ్చిపోయాడో కూడా తెలియకుండా చేశాను తిరిగి మళ్ళీ అదే మోహన్తో రాణి బంగారం ఒక మంచి పని చేస్తే ఒక్క మంచే తిరిగి వస్తుంది అదే ఒక చెడ్డ పని చేశావు అనుకో రెండుగా తిరిగి వస్తుంది విజయ్ భార్గవ్ భార్గవ్ విజయ్ విజయ్ పోలీసులమ్మా ఇప్పుడు శేష క్లినిక్ లో ఓ కుర్ర విలను అక్కడికి పోయాడా ఏంటమ్మా నువ్వు చిన్నపిల్లాన్ని ఒంటరిగా పంపు ముందు ఫోన్ కొట్టు ఫోన్ కొట్టు నేనన్నా ఐదు నిమిషాలు పంచ డైలాగ్ లో మాట్లాడే యాక్షన్ లో దిగుతాను ఆడు పంచి కొట్టాక పంచ డైలాగ్ మాట్లాడతాడు చెప్పండి అంకల్ శేష ఎక్కడున్నా భార్గవ్ క్లినిక్ లో సంతకం పెట్టిస్తున్నాను అక్కడ ఉన్నది విజయ్ కాదరా భార్గవ్ పిచ్చాడా టెన్షన్ లో బాక్ కరెక్ట్ గా చెప్పు అక్కడ ఉన్నది భార్గవ్ కాదరా విజయ్ అంకుల ఫోన్ స్పీకర్ లో పెట్టు డాడీ డాలింగ్ నువ్వు ఫోన్ స్పీకర్ లో పెట్టాలి రే విజయ్ పెడతావా మీ అల్లు రైట్ మా అన్న గారు ఉన్నారా వాట్స్ బ్రో బ్రో ఈ తారని అమ్మని ఏదో కట్ చేస్తామని బెదిరించారు ఏంటది ఏంటమ్మా అదేగా కదా మనకి పిల్ల చేస్తలేని తెలుసు కత్తి తప్ప నీ ప్రియమైన ప్రాణం ఇప్పుడు నా చేతుల్లో ఉంది ఎక్కడికైనా వెళ్ళవయ్యా ఎక్కడికి పోవాలో నాకు తెలుసు
से भी चलता हूँ इनको पति पति निमशा ले चलता हूँ सर विजय भार्गव भार्गव विजय कल इतनी डॉक्टर भार्गव नी मैजि तमु का नी इधर नी कल ने कमर यू बागर चची बतकड़ो ना कि कदले ब्रो चूस डाक्टर फैटा चपाड़रा इन चूड सीन लो साक्ष मनसाक्ष तपो ओपो मीरे चपाली इतना मंदिर चंपे हक मनि कल्लू मूसको नमे इधर ने मतमे देवड़ इंकोक डॉक्टर देवड़केमो मन जुटे डॉक्टर की प्राणमस्ट आक्टर तपूर तपूर अन्नी रंग तुम्हें वैद्य रंग में जो दिन पे तप का नमक द्रोह आ द्रोहा क्षमापणे 
సార్ మెడికల్ సిస్టమ్ బిజినెస్ గా మారిందంటే తప్ప ఎవరిదంటారు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ సవ్యంగా సేవలు అందించకపోవడానికి కారణం ఎవరో వాళ్లే నిజమైన నేరస్తులు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఆక్సిజన్ సిలిండర్ లేదు ఎందుకని లేదురా అని అడిగితే రెండు సంవత్సరాలుగా సప్లై చేస్తున్న వాడికి డబ్బులు బాకీ అంట అది మేడం ఇంకో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో డయాలసిస్ చేస్తున్నప్పుడు కరెంటు కట్ అయింది నలుగురు చచ్చిపోయారు కేవలం అక్కడ ఒక పవర్ బ్యాకప్ కూడా లేదు ఇంక్యుబేటర్ లో ఉంచిన ఓ బిడ్డ పంది కొక్కు కొరకడం వల్ల చనిపోయింది మన దేశంలోనే జనం రోగాల పేరుకు భయపడడం కన్నా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పేరంటే భయపడుతున్నారు ఆ భయమే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సార్ హత్య చేయడం న్యాయబద్ధం అంటారా ఏం చేసింది హత్య కాదు ఎవడన్నాడు చదులు పట్టిన మన వైద్య రంగానికి క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ పూర్ణ అనే ఓ చిన్నపిల్లని డబ్బు కోసం చంపేశారు అలాంటి మరణాలు ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి బయటికి తెలియకుండా ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నాయి ప్రజలకి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో హక్కుగా దక్కాల్సిన వైద్యం అందక కళ్ల ముందే అయిన వాడిని పోగొట్టుకుని కన్నీరు ముండిరవుతున్న సామాన్య ప్రజా నీకు అనుభవిస్తున్న ఇప్పుడు చెప్పండి న్యాయమా అన్యాయమా న్యాయమే సార్ సార్ అసలు ఏం కావాలి సార్ మీకు ఉచిత వైద్యం వ్యాపారానికి అనేక దారులున్నాయి కానీ వైద్యంతో వ్యాపారం చేయకూడదు ఈ రంగంలో ఉన్న చివరి వ్యాపారిని సైతం తరిమి కొట్టేంత వరకు నా పోరాటం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది మీ అమ్మ నన్ను మెడికల్ ఎర్ర కారణంగా చెప్తారు అందుకే మీరు ఇలా చేస్తున్నారు ఇది మీ పర్సనల్ రివెంజ్ అనుకోవచ్చా నథింగ్ పర్సనల్ జస్ సర్వీస్ అన్నోయ్ ఎన్నాళ్ళు పురుగులు పడి నన్ను తినేదే నీ మ్యాజిక్ తో హైదరాబాద్ బిర్యానీగా మార్చేచ్చుగా చనిపోయిన తన భార్య మృతదేహాన్ని పది కిలో తిండి తినేయాల ఇదో భుజాన వేసుకుని నడిచి వెళ్లిన సంఘటన చోటు చేసుకుంది ఆడు పెళ్ళం సచ్చినందుకు ఏడతాడా లేక పెళ్ళం సేవం తగలేటా అని డబ్బులు లేవని ఏడతాడా గొప్ప సంఘటం అన్న అసలు ఈ సర్కారు ఏం చేస్తున్నట్టన్న తిండి తినే మూడే పోయింది అన్నో నువ్వు గాని ఎలుపులుంటే ఈ పాటికి ఓరిసాకు పరుగుపెట్టేవాడు కదా 